На этой неделе мы всей нашей базой НАТО долго смеялись, вспоминая, что одним из слоганов так называемой СВО стала фраза «В правде сила». Железобетонный принцип. Ошибаться можно, брать нельзя. А правда, которая произносится, и в том числе здесь, в этой студии, является основой той системы координат, только в которой мы можем двигаться. Божечки, но это же просто реально анекдот. Это примерно то же самое, как если бы проститутки на Московской кольцевой своим девизом избрали фразу «В девственности сила». Сегодня такое время, когда ну, оно требует действительно говорить правду, а не, не, не пытаться все время, э, как в общем, в некой бюрократической системе выдавать желаемое за действительность. Но в этом плане надо отметить, что Министерство обороны сильно улучшило свою работу. И мы же это говорим не ради того, чтобы кого-то обидеть. Нет, обычно, когда у людей есть какие-то слабые стороны, они, как правило, ну, не акцентируют на них внимание. Говоря просто, прикрывают клюв. Но российские фейкометы не такие. Они сначала кричат «В правде сила!», а через пять минут выдают в эфир вот такое. Судьба личного состава украинской командования не волнует, что подтверждает шокирующие случаи, свидетелями которых являются наши бойцы. Вот эти хлопцы, сдавая позиции, бегут, куда глаза глядят. Рядом с одним из ВСУшников приземляется дрон. Даже не разбираясь особо в чем дело, его напарник цинично стреляет ему в голову. Мы за 10 лет работы с российской пропагандой видели разный трэш, но это, безусловно, должно войти в топ-5 за все годы. Как вы уже поняли, чувачки показывают настоящие чудеса взаимовыручки. Когда один якобы украинский военнослужащий застрелил своего раненого товарища. Говорят, что выстрелы своим в спину – это уже оби обыденность среди боевиков ВСУ. Именно, чтобы на широкую аудиторию лишнего не сказали, но правду не скрыть. Они даже, прости господи, эксперта в студию позвали, чтобы прокомментировать подобный хвашизм. Это видео действительно показывает их животную сущность, такую фашистскую идеологию, которая у них в подкорке, когда она сидит. И все бы ничего, но на видео не украинские, а российские солдаты на запорожском направлении. Это доказывается проще простого. Посмотрите, вот когда и кто опубликовал те самые кадры в оригинале. Ну и заодно дату заливки. Российский военнослужащий по просьбе своего сослуживца добивает его выстрелом в голову после того, как тот был ранен FPV-дроном. Более того, россияне сами признавали, чьи военнослужащие на видео. Наш военный добил своего сослуживца, раненого FPV-дроном. Но прошло меньше месяца, шумиха улеглась, и российские пропагандисты решили станцевать на костях своих же типа героев. Отношение, казалось бы, к своим же побратимам, как к насекомым-вредителям. Рядом с одним из ВСУшников приземляется дрон. Взрыв, рассеивается дым, боевик корчится от боли. Даже не разбираясь особо в чем дело, его напарник цинично стреляет ему в голову. Ну а чё? Шмурику тому уже ничего не поможет, а так хоть тушкой еще родине послужит, чтобы холопов можно было обмануть. Кстати, мы лишь можем представить, какой шок испытывает семья этого упыря. Они-то подеверили в слова пропагандистов, мол, российские военнослужащие — это соль земли. Это есть наши русские войны. Это есть наши бойцы, наши защитники, наша гордость, соль нашей земли. Mm -hmm, такая соль земли, что чувачка после смерти на всю страну фашистам и хохлом объявили. Ну и что тут скажешь? Это Россия, детка! Плевать они хотели на, на своих э, собратьев. С другой стороны, удивляться здесь совершенно нечему. Безбожное вранье всегда было фундаментом русского мира. И чем больше проблем у России возникает на фронте, тем смешнее и циничнее лгут пропагандисты и чинуши. Например, жителям Тамбовской области на днях распоряжением додиков единоросов запретили верить собственным глазам. Сами посмотрите видео. Комментировать здесь особо нечего. Украинский беспилотник спокойно и размеренно летит над городом, после чего атакует местный пороховой завод. Один из важнейших объектов российского ВПК в данной отрасли. Местные жители от таких раскладов были в шоке. Ведь если бы случилась детонация пороха, город реально перестал бы существовать. Но вот что ответили на это путинские бояре. 
Сегодня в районе 4 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем. Максим Егоров. Всем ясно? Не было никакого попадания, а все, кто смеет перечить, могут и по статье о дискредитации армии загреметь. Что же касается видео, то его, очевидно, сняли на киностудии Довженко. Угу. Ведь у Россиюшки все хорошо и даже прекрасно. ПВО так вообще лучшее в мире и никаких прилетов, кроме как по пляжу в Севастополе, нет. Наше ПВО работает великолепно. То есть в буквальном смысле великолепно. И ты сидишь, смотришь на этот манимирок и понимаешь, что с таким подходом к информационной политике Россиюшка обречена. 140 миллионов населения силами пропагандистов живут в розовых очках. Вот взять те же прилеты. Готовы спорить, что жители условного Усть-Задрыщинска, которые сейчас вместе со Скобеевой гордятся ракетным ударом по Днепру. Самые зрелищные кадры из зоны спецоперации. Город Днепропетровск. Сегодня там громко. Местные выкладывают видео с атакой российских ВКС на украинский военный завод. Только на этом видео можно насчитать пять прилетов. Удар традиционно комбинированный ракетами и БПЛА. Понятия не имеют, как выгребает в ответ их недострана. Ведь ни один федеральный канал не показал, например, уничтожение, пожалуй, крупнейшего российского склада БК за последние полгода. От чего оккупированный Донецк трясло не менее суток. Все время детонирует. Извините за выражение. Запах Гарри и жар прямо идет. А еще глубинный народ не в курсе, как хорошо стало жить в российском Приморско-Ахтарске, откуда упыри очень любили запускать шахеды по Украине. Слушайте, что-то разбомбили! Взорвали заправку, наверное. За... Что-то взорвали. Да нас там разнесет на... И подобный задорный контент мы можем показывать хоть до завтра. Но правда в том, что помимо местных страдальцев, основная масса Z-патриотов после регулярных просмотров телевизора реально витает в облаках. Чувачки, например, всерьез верят, что изначально украинцы воевали. Да и сейчас продолжают воевать за гей-парады. За что воюют украинцы, кроме вступления в НАТО? За гей-парады. Инклюзивность на Украине хромает. Бороться приходится не только с армией Путина, но и с украинской отвратительной гомофобией. Надо бы поднажать. А чтобы спокойно проводить гей-парады в том же Киеве, многие реально готовы отдать России не только Херсон и Запорожье, но еще и Харьков. Сейчас вот вам знатоки все расскажут. Уже морально, может быть, большинство и готово на любые условия. Давайте отдадим там не просто Херсон и Запорожье, а Харьков придачу, лишь бы от нас отстали. Параллельно пропагандисты и городские сумасшедшие в Останкино очень ждут разворота украинской армии на Киев. Якобы не все согласны воевать за гей-парады и вот-вот побегут сбрасывать Зеленского. У них в тылу боеспособных частей практически не осталось. То есть даже условные несколько тысяч мотивированных человек, которые отправятся с Донбасса из зоны СВО в Киев, это уже реальная угроза для власти Зеленского. И ты слушаешь этот бред, и непонятно смеяться или вызывать скорую помощь. Но они же с этими текстами уже третий год носятся. Разворот на Киев еще крякнувший Киева обещал. Хохлы, у которых на руках миллионов стволов, а я об этом говорю постоянно, развернутся, встанут рядом, плечом к плечу с российским солдатом и пойдут. И мстить, и освобождать свою территорию. И очень хочется уточнить, ну и чё в итоге? А ответ-то все прекрасно знают. Единственный поход армии на столицу так и случился. Это когда вагнеровцы на Москву шли. Совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение. СО, которое несет военное руководство страны, должно быть установлено. Они забыли слово «справедливость», и мы вернем ее. Поэтому они бы там поосторожнее со своими фантазиями. Бумеранг желаний очень часто в обратную сторону возвращается. Но российские додики, конечно, к таким советам не прислушаются. Просто когда люди трезво не могут оценить ситуацию, то их хотелки напоминают стендап-камеди. А чтобы не быть голословными, давайте один из свежих эфиров послушаем. Как говорится, аналитика, которую они заслужили. Каким будет НАТО через 4-5 лет, 
если она проиграет России эту текущую войну, она ее проигрывает. Вполне возможно и даже более чем вероятно, и тогда НАТО исчезнет. По крайней мере, в том виде, в каком мы его знаем сейчас. Чё, кому не ясно? Проигрывает НАТО. Правда, Альянс пока на войну не пришел, но все равно проигрывает. Проигрывает настолько, что, вероятно, осознав бесперспективность дальнейшей борьбы, может вывести войска из Румынии, Польши и стран Балтии. Отодвинуть НАТО к границам 97 -го года, это не значит исключить из НАТО Польшу, Чехию там и даже Прибалтику. Это убрать туда НАТОвскую инфраструктуру. Это возможно, но если сказать, Соединенные Штаты и НАТО почувствуют себя побежденными и придут к выводу, что дальше противостоять России не только бессмысленно, но и небезопасно. Нормальный такой уровень дискуссии для страны, которая, задействовав все силы, третий год в Донецкой области колупается. Кедмивом в свое время у Соловьева кукарекал, что не взять Славянск за две недели – это позор. Славянск еще не освобожден. За две недели, две недели можно было дойти до Львова и обратно. И после того эфира уже два с половиной года прошло, а российская армия с двух направлений у Славянска только убежала. Зато языком берегись, НАТО, ракеты со дня на день по Румынии полетят. Скорее всего, будет приведен действие обещания нашего президента, что если в 16-е будут взлетать с Румынии и работать в зоне СВО, особенно по территории, Российской Федерации, то, как говорится, будем считать эти аэродромы нашей законной целью. Для нанесения ударов по аэродромам на территории Польши и Румынии будет использоваться другая техника, которую мы уже показали в ходе специальной военной операции. И ладно бы такая повестка по телевизору была бы при каком-то суперуспешном наступлении на фронте. Но этого и близко нет. Скобеева вон из побед нашла только проблемы с туалетной бумагой в Украине. Ну и анекдот, что называется, дня или последствия мобилизации от Зеленского на киевском картонно-бумажном заводе на войну отправили каждого десятого мужчину сотрудника. В итоге на заводе выпустили официальное предупреждение для украинцев некому производить туалетную бумагу. От нее придется временно отказаться. Ну да, когда ты сливной бачок, то только о бумаге переживать и остается. Ну а если серьезно, нам безусловно на руку подобная информационная политика врага. Это продолжение истории с «Будут встречать цветами» только на новый лад. И этот самообман в первые дни спецоперации стоил россиянам тысяч жизней. Те, кто рассчитывали, что нас будут встречать цветами, но это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток. Поэтому пусть и дальше прыгают на те же грабли, закидывают украинцев шапками, громят ВСУ ртом. Борьба, которая сейчас идет, она ярко показывает и превосходство русского оружия, превосходство нашего российского солдата над противником. А еще нам очень понравилась идейка с правительством в изгнании. Ну да, так, кто там у вас есть? Медведчук, вечно легитимный Виктор? Могут их прямо сейчас президентом и премьером объявлять. Война это не имеет для Украины никаких шансов, а люди на Украине еще до конца не поняли этого все. И мы должны, на мой взгляд, и помочь формированию освободительной армии Украины, и создать, помочь созданию правительства Украины, пусть оно будет сейчас находиться э, не в Киеве, но, во всяком случае, оно должно заявить о себе. И, разумеется, счастливые украинцы после такого мигом бросят оружие и перед старшим братом на колени упадут. Mm -hmm. Этот народ все, он обречен. Он, по сути дела, единственное, я еще раз хочу сказать, в Россию кайтесь, кого примут, простят, только сюда. Единственное ваше спасение. И это для нас, друзья, звучит как тяжелая наркомания. А многие, тронувшиеся умом соседи по карте, в подобную дичь абсолютно искренне верят. С чем мы их в очередной раз и поздравляем. Главное не останавливаться и давать побольше самых смелых фантазий в мире. Победе они их, правда, не приблизят ни на шаг, зато оболваненному стаду будет куда больнее падать с небес на землю. И это падение рано или поздно обязательно случится. Ведь империи, которые строятся на лжи, как правило, не живут долго.